ரவிச்சந்திரன் நிர்வாக இயக்குனர் ஸ்டடி அப்ராட் எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ஸ் ரஷ்ய கலாச்சார மொழியம் சென்னை சென்னையில் உள்ள ரஷ்ய கலாச்சார மையமும் தென்னிந்திய ரஷ்ய தூரத்தின் கலாச்சார பிரிவும் ஸ்டடி அப்ராட் எஜுகேஷன் கன்சல்டன்ஸ் நிறுவனமும் சேர்ந்து ரஷ்ய கல்வி கண்காட்சி தமிழகம் முழுவதும் பதினேழு ஜூன்லேருந்து இருபத்தி மூணு ஜூன் வரைக்கும் நடத்துகிறாங்க அதில் வந்து கோயம்புத்தூரில் கிராண்ட் ரெஜென்ட் ஹோட்டலில் இருபத்தி மூணு ஜூன் வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி இந்த கண்காட்சி நடக்க போகுது சென்னை ரஷ்ய கலாச்சார மையத்தில் ஆல்ரெடி வந்து இது கடந்த சாட்டர்டே சண்டே சாட்டர்டே வந்து இந்த கண்காட்சியை மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியம் தொடங்கி வைத்தார் கோயம்புத்தூர் சென்னை இல்லாமல் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மதுரையிலையும் அதுக்கப்புறம் திருச்சி சேலத்துலேயும் இந்த கண்காட்சி நடக்கிறது இந்த கண்காட்சியில் ரஷ்யாவில் சேர்ந்த முன்னணி மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் அட்மிஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்கெல்லாம் கலந்து அங்கே வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் அங்கே பயிலக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே ஆல்ரெடி படிக்கிற இந்திய மாணவர்களுடைய தொடர்பு இது எல்லா தகவலும் வந்து தெரிவிக்கிறதுக்கு அந்த கண்காட்சியில் பங்கேற்கிறாங்க அது இல்லாமல் இங்கே நம்மளுடைய லோக்கல் நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சிலுடைய ரூல்ஸ் இந்திய தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தினுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் இதை பற்றியும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ண எந்த ஒரு மாணவரும் நீட்டில் குவாலிஃபை ஆன எந்த ஒரு மாணவரும் ரஷ்யாவுக்கு சென்று மருத்துவம் பயின்று வருடத்திற்கு ஒரு மூணுலேருந்து மூன்று லட்ச ரூபா செலவில் ரெக்கக்னைஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு மருத்துவ டிகிரியோடு இந்தியாவுக்கு திரும்ப வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இந்த கல்வி கண்காட்சிக்கு வர மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் நாங்கள் பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட டையப் வச்சுருக்கோம் எந்த ஒரு செக்யூரிட்டியும் இல்லாமல் நீட்டில் முந்நூறு மார்க்குக்கு மேலே எடுத்திருக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் இந்த ஆறு வருட கல்விக்கு உண்டான மொத்த தொகையும் தர்றதுக்கான பேங்க் ஆஃப் பரோடாவில் டையப் போட்டிருக்கோம் அவங்களும் இந்த கல்வி கண்காட்சியில் பங்கேற்கிறாங்க பேங்க் ஆஃப் பரோடா தான் போட்டிருக்கோம் சென்னையில் நாங்கள் ஒரு முந்நூறு மாணவர்கள் வந்தாங்க மற்ற நகரங்களில் எப்படியும் ஒரு நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இரநூறு மாணவர்கள் வராங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம் மொத்தமாக இந்த எல்லா பல்கலை ரஷ்ய பல்கலைகளும் சேர்ந்து இந்த வருடம் இந்திய மாணவர்களுக்கு சேர்ந்து ஐந்தாயிரம் இடம் ஒதுக்கியிருக்காங்க பயிற்சி இல்லை அதாவது வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ரூல்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் ரஷ்யாவாக இருந்தாலும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நீட் எலிஜிபிளாக இருக்கணும் நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்கிற படிப்பு இந்த ஐந்து பாயிண்ட்ஸோடு இருக்கணும் அங்கே இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இருக்கணும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்கணும் டுவெல் கிளினிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அங்கே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான லைசன்ஸ் எடுத்துருக்கணும் இது படிக்கிற காலத்தில் படித்து முடிச்சுட்டு வந்த உடனே இங்கே ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் கண்டக்டட் பை தி நேஷ்னல் போர்டு ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அது பாஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பன்னிரெண்டு மாதம் கிளினிக்கல் ட்ரைனிங் இங்கே இன்டர்ன்ஷிப் ஸோ தட் இந்திய மருத்துவ பழக்க வழக்கங்கள் இந்த நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட ஃபார்மாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் பழகிறதுக்காக பன்னிரெண்டு மாதம் படித்து முடிச்சு அதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் அ பர்மனண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரம் தி நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சில் விச் வில் அலோ யூ டு எதர் கோ ஃபார் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டடீஸ் ஆர் ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ் ஆர் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆர் வாட் விச் ஆர் யூ ப்ரிஃபர் நிச்சயமாக நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சிலினுடைய எல்லா ரூல்ஸையும் ரஷ்ய பல்கலைக்கழகங்கள் முழுமையாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றத ரஷ்யாவில் இருக்க இந்திய தூதரகம் உறுதி செய்யுது ஆகையினால் மற்றபடி இன்றைக்கி மற்ற கண்ட்ரிஸ் போகிறதுல இருக்க பிரச்சனைகள் உங்களுக்கே தெரியும் பிலிப்பைன்ஸோ சைனாவோ அதனால் இந்த வருடம் நிச்சயமாகவே ரஷ்யாவுக்கு போகணுன்னு விரும்புகிற மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலாக வர்றதை விட இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு மாணவர்கள் வந்து கண்காட்சியில் பங்கேற்கிறாங்க உக்ரைனுக்கு அனுப்பாமல் இருக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்க தவிர இதில் ரஷ்யா அனுப்பாமத்துக்கு ஒரு காரணமும் இல்லை எங்களுடைய எல்லா மாணவர்களுக்கும் இன்றைக்கு வந்து இருபத்தையாயிரம் இந்திய மாணவர்கள் ரஷ்யாவில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதை தவிர்த்து போன வருடம் உக்ரைனிலிருந்து திரும்ப வந்த இருபத்தி மூணாயிரத்து ஐநூறு மாணவர்களில் ஆறாயிரம் பேர் இப்போ ரஷ்யா போய் சேர்ந்துருக்காங்க சேர்ந்து அவங்களோட ஸ்டடீஸை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கும் ரஷ்யன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன்லேருந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க கம்ப்ளீட்லி ஒரு செகண்ட் இயர்லேருந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் 
அவங்களோட சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஒரே இது எல்லாமே ஒரு காலத்தில் வந்து சோவியத் யூனியனில் தான் இருந்தாலும் இன்றைக்கு அது ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி வேறு விதமாக தான் இருக்குது அதனால் வந்து டிப் லாஸ்ட் இயர் இந்த ஆறாயிரம் பேர் போயிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் அதில் பல மாணவர்களுக்கு வந்து திரும்பவும் வந்து ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை ஒன் இயர் ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரியோ எந்த வருடத்தில் இருந்தாங்களோ அதாவது யுக்ரைன்லேருந்து திரும்ப வந்த பசங்கள்லாம் ஆறாவது வருடம் முடித்த பசங்களுக்கு அவங்களே ஒரு ஆன்லைனில் ஃபைனல் எக்ஸாம் எக்ஸப்ஷனில் ஒரு பெர்மிஷன் கொடுத்து முடிச்சுட்டாங்க ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த செகண்ட் இயர்லேருந்து ஃபிஃப்த் இயர் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் டிரான்ஸ்ஃபர் தேவைப்பட்டது அதில் பலருக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தது அதில் வித்தின் யுக்ரைன் ஒரு ஒரு பல்கலைக்கழகம்னு ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஸோ இதெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருந்தது அதனால் போன செப்டம்பரில் போக வேண்டியவங்கெல்லாம் இந்த ஃபெப்ரவரி மார்ச் வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தாங்க ரஷ்யா உக்ரைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறதுனால அதர்வைஸ் அகடமிக் இயர் ரஷ்யாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் டு எண்ட் ஆஃப் ஜூன் எவ்ரி வருஷம் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஹாலிடேஸ் அவங்களுடைய அகடமிக் சர்டிபிகேட்னு இருக்கும் அவங்க யூனிவர்சிட்டியில் அவங்க படித்தது அதில் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எந்த எத்தனை மணி நேரம் படித்தாங்க என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு மொத்த விவரமும் இருக்கும் அதுவும் அவங்களோட அட்மிஷன் லெட்ரு அவங்களுடைய ப்ரெசென்ட்டு அகடமிக் கார்டு இதோட கொண்டு வந்தால் இந்த எக்ஸிபிஷன்லேயே கூட அவங்க வரலாம் வந்தாங்கன்னா அவங்க யூனிவர்சிட்டி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணலான்றது அவங்க கருத்து கருத்தில் எடுத்துக்கலாம் நீட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து நீட் குவாலிஃபை ஆன மாணவர்கள் மட்டும் தான் வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்க முடியும் இதில் இன்னும் வந்து நீங்கள் நீட் இல்லாமல் போய்க்கலாம் நீங்கள் இந்தியா வந்தால் தானே உங்களுக்கு நீட் தேவை நீங்கள் அங்கேருந்து அப்படியே வெளிநாட்டுக்கு போய் படிச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து திரும்ப அடுத்த வருஷம் வந்து நீட் எழுதிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக ஒத்துக்கொள்ளக்கூடாது நீட் இருந்தால் தான் போக முடியும் இதில் வந்து மா ஸ்கூலில் இருக்க இந்திய தூதரகம் என்ன செய்யுதுன்னா எங்களை மாதிரி ரெக்ரூட்டிங் கன்சல்டன்ஸியும் சரி ரஷ்யன் யூனிவர்சிட்டியும் சரி அந்தந்த வருடம் ஃபஸ்ட்டு டிசம்பருக்குள்ளே எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த யூனிவர்சிட்டி அட்மிட் பண்ணியிருக்கோமோ அவங்களோட நேமு நீட் ரோல் நம்பர் நீட் மார்க் இதை சப்மிட் பண்ண சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா தீஸ் கன்சல்டன்சி வில் பி பிளாக் லிஸ்டட் ஆர் த யூனிவர்சிட்டி வில் பி பிளாக் லிஸ்டட் இந்த அளவுக்கு அவங்க அதில் தெளிவாக இருக்காங்க ஸோ நீட் மினிமம் குவாலிஃபிகே�்ஷன் இந்த வருஷம் வந்து ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஒன் நாட் செவன் ஓபிசினா அந்த மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இருக்கணும் அது இல்லாமல் நீங்கள் போக முடியாது போனால் திரும்ப வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டுக்கு யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டாக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் லாங் சி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஹாவ் அன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பிஃபோர் தி கோ வேர் இங்கிலீஷ் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷ் ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான ட்ரைனிங் இங்கேயே எடுத்துகிட்டு போயிட்டால் பெட்டர் இங்கிலீஷுக்குன்னு தனியாக இல்லை அங்கே அங்கே வைஸ் தர் எஃபிஷியன்ஸ் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ் சி ரஷ்யன் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தன் அகாடமிக் ப்ரோக்ராம் even though if you you study in english medium russian language is part of a academic program why why because you may have to interact with the patients in russian language it is it is a mandatory subject it is like any other subject it is like anatomy or physiology or uh, microbiology you have to under percent clear the russian language also in order to go to the next semester or the next year of study english as a language of proficiency nothing is done by the russian universities to improve them of course like you said there are tamil medium students also who are going who may find it difficult to undergo but they have to take maybe additional classes online from there or before going from there to increase, increase their proficiency but as of today i don't we have not seen any student who have come back because lack of proficiency in english language I don't think that has been a, a problem ever with any of this stuff. Arasumular Chediyai Udanun Kudan Therindukulla Arasumular Chediyai Pārungal Yengal Arasumular Chedi Uungalukku Pidhi Therindhal Like Pannunga, Comment Pannunga, Share Pannunga, Subscribe Pannunga, Bell Button Nii Marakkamal Press Pannunga Yengal Chedi Uungaludam Vandhu Sheerum Nandri Vanakkam Arasumular Nalithal Maadam Irumurai தமிழகம் முழுவதும்